西晨，我想好了，不用你陪我去了。嗯，到时候我可以更加自在一点。喂，师兄。喂，师妹，你要的训练基地我帮你联系好了，就是以前我们每年都会去的那家。哦，你是说海边那家呀？对啊。啊、哦，那家挺好的。不过时间方面好像有点紧，这个月只剩五天了，如果错过的话。可能就只能下个月了。那你稍等我一下，我去问问。季总，训练基地那边只有五天的时间，我们的工作安排。可以。师兄，那就麻烦你帮我定一下那几天的时间。对。啊？你要跟我们一块儿去？好啊，那还白得一教练呢。那你记得要给我们打友情假啊！行，拜拜。不是刚才还在问表白的事情吗？怎么这会儿又给天天找上训练基地了？到底什么情况？季总，一哥，我先去联系一下训练基地的事情。那我也走了。等等，我想了想，我还是应该跟你们去体验生活。你不是已经说好不去了吗？我是你的经纪人，我当然要跟你一起去了。你还是星逸总裁呢？你是星逸的台柱，星逸不止我一个台柱，他们都有自己的经纪人，不需要我管。可他们不会向他们的经纪人提这样的要求的。凡事总有第一次嘛，也可以没有。你不是不喜欢被人拒绝吗？今天正好第一次嘛。总之，我已经决定了，这件事不会改变，我会跟着去。有什么要求，你尽管提。怎么才能让他少作妖呢？哦，对了，听说他是个养生派，能静止绝对不运动那种。有了，那我就一个要求，我体验什么，你就必须跟着体验什么。如果你做不到，那我也可以选择不做。师兄，麻烦你还特意过来和我们一起。其实你在基地等我们就行了。没关系，跟我还客气什么？我是怕你太久没去了，找不到路。怎么可能？从小到大每年都去训练基地，我闭着眼睛都能找到。周天，嗯，把后面的日程安排跟我对一下。季总，行程安排我不是已经发在您手机上了吗？再对一遍比较保险。哦，你们两个穿情侣装还挺般配的嘛。什么情侣装啊？这是以前运动队发的运动服。时间不早了，上车吧。那一哥和季总辆车，我跟师兄一辆车。小叶，你跟张浩一辆车，顺便可以多聊一聊，聊一下感受跟体验。出发吧。放心吧，我都安排好了。你这几天最重要的工作就是把猫看好。放心吧，季总，我会像对你一样对待他的。拿一下，到了
我跟周天小时候在这儿训练的时候，条件可比现在差多了。这整个度假村都是后几年修起来的，比如这套房子，一楼有个单间，二楼有两间屋子，三楼视野比较开阔，而且可以直接看到海。你们看一下要怎么分？我要住三楼。那个房间本来就是给你准备的。我我当然知道啊，我只是想说明我们两个人之间心有灵犀。天天，你想住哪儿？嗯，要不我就住二楼吧，这样上下也比较方便照顾。那我也住二楼。二楼是有什么讲究吗？这么抢手？你们两个都想住二楼？那就你们两个住，我住一楼。你先选，没事，你先选，那我就这件了。对了，所有进入基地的人都要做一个简单的体检，一会儿会有护士过来。现在训练基地规定，每个人都要先做一个体检，怎么还要验血啊？就是检查一下你身体的各项指标，很简单的。你看人家季总，多淡定。哎，哎，季总没想到平时这么强势的一个人，竟然会有这种小弱点，不知道为什么，竟然会觉得有点可爱呢。他应该没什么大碍了，我先去准备午餐。嗯。我还以为他演技开窍了呢，没想到是云真啊，真弱。话可不能这么说，云真就是一个很正常的生理现象。就像晕车、晕船，哪来什么强恶之分？嗯。哎，季总，你醒了？哎呀，你们这么吵，死人也被你们吵醒了。季总，您知道自己晕针吗？知道啊，怎么了？知道，知道您为什么不早说呀？这是什么好害羞的嘛？今天要不是我师兄在边上，您脑袋砰的一下摔地上了，您说这责任谁负得起、啊？我这个晕针，时灵时不灵，根据心情的不同，情况也不同。这么诡异的吗？有点饱，去散散步。嗯，季总跟一哥要不要一起？饭后血液集中在胃里，有助于消化。这个时候强行分散到四肢有什么意义啊？季晨不去，我也不去这棵树你还记得吗？这不是我们小时候爬身高的地方吗？对啊，还记得呢。这一列是我的，这一列是师兄的。说起来也好久没来了，得有四五年了吧？那要不要再量一下？好呀。站直喽。哎，怎么好像变矮了？怎么可能
你看，手拿开。这明明就是你新划的，师兄，你什么时候也学坏了？傻瓜，怎么一说你还急了呢？季总，你在干嘛呢？这棵树离死不远了。在三茶湖入顶七月一菜，总奔跑距离八百五十公里。总爬升高度超过六万米。鱼雷是二零一四年至二零一六年连续三年完成 U P M B 环博朗。我无理插座有点接受不了，我来这边试试。今天谢谢你了。啊？谢什么？抽血的时候不是晕倒了吗？周天说是你扶了我。举手之劳。所以，你跟周天从小就认识？对啊。我跟他从小就是邻居，我爸跟他爸是同事。那会儿，我比他早两年进的少体校，后来又一起来了这边。这些年，我跟他待在一起的时间，比他跟爸妈都多。这是你们从小训练的地方。对啊，我们每年都会来这儿集训，封闭式的，特别苦。我记得我们第一次来的时候，小天他因为太想家，大晚上一个人就偷偷跑出去了，大家满世界的找。后来我在旁边的海滩上找到他，一个人躲在那儿哭。他看到我，就一头扎到我怀里，把我整件衣服都哭湿了。对了，我还想起来，每到冬天他就赖床，然后每次都要把他从被窝里拖出来，一边给他穿上衣服，他一边闭着眼睛，还一边打瞌睡。你们从小关系就这么好？我不是说过了，我跟他待在一起的时间，比他跟爸妈都多。没有人比我们更了解彼此。是啊，你们就像亲兄妹一样，完全亲生的亲兄妹，差不多吧。我妈一直都觉得我跟她就是一家人，我也觉得，我跟她这辈子都不会分开的。
睡了吗？有点想求求了，方便让我看看他吗？喂，季总。哦，好，没问题，马上。球球随便找个跑道跑得了，有必要这么认真吗？不身临其境也没办法抓住人物的精髓。越野跑跑程有很多崎岖小路，我们会经过爬障碍、穿丛林、越沟渠，甚至是过独木桥，所以我们要先。这路线看起来很简单，再有充分确定是正常的训练路线吗？你是初学者，必须从初级跑道开始，别着急。这里环境比较复杂，大家都注意点，别被划伤了。赵天，嗯，你把 GoPro 带上。一会儿帮乔伊多记录些素材。好，乔伊，你自己也带一个。嗯这周天跑这么久，他不会累的吧？毕竟，他之前是运动员出身。看看，多美的画面啊！简直就是神仙眷侣，是吧，季总？我没觉得。两人两小无猜，青梅竹马，在体育上也无比合拍。听说有百分之八十的青梅竹马都是真爱。你这是什么谬论啊？或许他们现在没有发现彼此，但是最终会向彼此靠近。这就是爱的魔力。哦，亲密接触哎，这周天也真是的，没事来星爷做什么助理啊？干脆啊，当张浩的助理，平时照顾他的生活，训练时呢一起跑跑步，有情人终成眷属，多美好啊！我们星爷是全球排名前十，安盛集团旗下子公司，拥有国内最强的文化经济业务。我又没说星爷不好。周天是公司最有潜力的员工，怎么能做张浩的助理呢？我只是说说，那么激动干嘛？快点吧，要不然天黑都跑不完。季晨，昨天慢点谢谢你刚才伸出援手，不客气。周天，前面就是休息站了，我们最后冲过去吧。好嘞。啊！啊！不行了，不行了，不行了！歇会儿吧。好。谢谢师兄，季总您自个喝。没想到这么久没练，还是跑得很快、啊。哪有，明明是你迁就我。我哪有迁就你？大家都饿了吧？我去拿点补给，补充一下能量。
回忆呢？没关系啊。他不是跟你一起跑后边吗？我又不是他跟班。他，他该不会一个人瞎逛迷路了吧？失踪热切。山里地形复杂，可不好走。打不通，先别着急，我们去找找看吧。行。乔一，乔一，一哥，乔一，乔一，乔一，乔一，乔一，乔一，乔一，乔一，乔一，乔一，乔一，乔一，乔一，乔一，我想问一下，你有没有看到一个没有穿补给、穿着玫红色外套、看起来很不像运动员的人？哦，没见过。谢谢。这山这么大，而且一路上这些选手都没见过乔伊，我觉得我们得分头找。那我们就分头行动吧。我们两个找东边，你找西边。我是说，我人生地不熟的，如果你不担心我走丢的话，我也可以单独去找。行，那我们就分头行动。无论如何，天黑前下山，找不到人就报警。好。季总，您能不能走快点啊？急什么呀？乔伊的 GoPro 有 GPS 定位，我能随时看到。那您刚才怎么不早说呀？我刚想起来。您还真是贵人多忘事。我看看。嗯，这个离得不远，应该，好，应该是在那边。向左还是向右？点儿兵点儿将点儿。算了，往左好了。古人以左为尊，对，就往左。在这儿，在哪儿？乔伊的帽子。哎呀！你没事吧？我没事。奇怪怪了，应该就在这儿。应该是半路刮掉的。这林子这么大，岔路又那么多，他别在里面迷路了。去找找。慢点。乔伊，乔伊，医生。小雨。
是个小天才，越野跑，我还定位呢，我完全就是个人肉 GPS 嘛。